期艾特你邀请到的嘉宾是我的好朋友、演员朋友赖毅。Hello， 大家好，我是赖毅。真、嗯、的，我我感觉真人啊，就是和。和那个镜头上是完全，就是完全一样，完全太。哎<笑>，刚刚我好像听到有一个，有一个字不太一样哦。<笑>呃，我也希望在今天的采访，就是我们聊天的过程当中，能够深挖一些小秘密，或者是呃大家不知道的粉丝宝宝不知道的东西。那就快速进入我们的快问快答环节。好的，好的，那准备接招哦。啊。呃，第一个问题，平时喜欢现代剧还是古装剧？我觉得只要是好剧都可以，就主要还是看剧情吧。我觉得，角色和剧情这是最重要的。好，第二个问题，平时照镜子需要花多久时间？哎，其实我真的也真的是不是很爱照镜子，但是我看心情嘛，心情好的时候照久一点，真的真的真的。别人说我爱照镜子，这绝对是个误解。哦，今天是辟谣了，对吧？对，辟谣辟谣。OK， 下一个问题。五官当中，你自己的五官当中最满意哪个部位？最满意应该是眼睛吧。眼睛啊，然后，但是我觉得鼻子也很好看，然后脸型也很好看。哎呀，哎呀，哎呀，这说的，这说的我都不好意思了。然后，而且我知道你是漫迷，嗯，很迷漫画。对。那能不能快速说出十个漫画人物？十个、啊，来数一下啊，《火影忍者》、《死神》、《海贼王》。呃，恋人、悠悠白书、犬夜叉、呃，全院阿修罗、高达、圣斗士星矢，呃，呃，最后一个想想啊，嗯，死亡笔记。死亡笔记，那确实是漫迷，因为你说的我,我一个都不知道。<笑>我们进入下一个。嗯。有位邻居说你很自恋，那你对于他的这个评价，你是有什么想说的？反正他说我就不会说好的。其实其实这是误解嘛，其实还好，就是可能以前的时候会一点，但现在其实基本上是已经很少了，很少，很少，偶尔偶尔，偶尔都大家一直都在夸，对吧？就好看已经成为一个日常，不需要再自恋了。<笑>我的总结是不是很到位？对，很到位啊，是很到位。<笑>我知道你的下一部戏就是下一部剧是呃《全职高手》，那你在这一部剧当中的呃这个角色有什么想要？能不能稍微透露一点点是怎么样一个人？呃，就是我在《全职高手》里面饰演的是包子包荣兴，他是一个其实是一个特别阳光、特别活泼、可爱。然后非常热爱电竞的一个大男孩儿，嗯，他的其实他的那个喜好是很纯粹的，就没有夹杂任何的其他东西，就是只是喜欢而已，嗯，特别热情，特别阳光。那是和你的本人的性格是有没有接近之处，或者是其实是反差很大？呃，其实是比较接近的，就是其实都是我和他都属于那种。比较乐观，比较开朗一点啊，积极向上的、嗯。对，听说你张彬彬、刘若琳，你们是家型的三傻。然后，那我想问你的是，你首先对于这个家型三傻你怎么看？我很想知道这是谁拼出来的，<笑><笑>我一定要好好质问他。其实没有了，我觉得，呃，我们三个人都挺聪明的，谁说我们傻了？不傻，不傻，不傻。那如果非得从那三个人当中选一个？最傻，或者是就那一个人是傻，谁？嗯，本来我是想说瑞林的，但其实想一想，黑你也没什么好黑的，那我还是说我自己吧。那我比较傻，满意了吧？以后都说我好话。哇，这个是兄弟之间的互帮是吧？以前就是收礼物，有没有说过最感人的？就是印象最深刻、最感人的？最感人的，其实我觉得。嗯，对于我来说，不一定是物质上面的，很可能就是一句暖心的话。可能这句话可能跟别人不一样，但是它是真情实感的，我觉得很感动。那我其实我觉得我印象里面比较深的，就是云龙以前发给我的一条生日祝福，对我现在还记得。但是具体什么内容我就不说了。但是那个确实确实是当时看了之后是准点发的，所以看了之后还是很感动。对。第一个给我发的哦，<笑>对
，这是最早的。呃，之前我看网上有一个关于你的消息是机场路透视视频，然后被喜提长得特别像洋娃娃。哈？对，大家长得像洋娃娃，对你笑起来，然后很像洋娃娃。对于这个粉丝宝宝的评价，你有什么就是作何感想？那。那肯定是感谢你们喽，爱你们喽。那可能说我像洋娃娃，应该可能是因为我眼睫毛比较长吧。嗯，因为因为洋娃娃的眼睫毛可能比较长、比较卷，所以可能就啊就会大家会觉得我像洋娃娃。对，这个也绝对是一个夸赞，因为长得好看的才能被叫洋娃娃、啊。哎，我都特别想有人夸我叫芭比娃娃。啊，芭<笑>比娃娃。<笑> okay. 马上，因为现在已经入秋了嘛，然后马上就是冬天了。冬天在我们时尚圈有一个单品，大家都会常去问，你会穿秋裤吗？<笑>那这个确实挺时尚的，好像近几年除了。拍戏太冷的时候会穿，好像平时生活里面很少，很少，很少，很少是不穿的，除非逼不得已啊才会穿上。好，欢迎你进入我们时尚圈，因为秋裤是被时尚圈抛弃的单品之一。<笑><笑>可以穿个打底裤吗？<笑>对对对对，打底裤还是挺时尚。大家都会觉得，嗯，这个秋裤的存在有点尴尬，但是一定是妈妈让我穿衣服的单品之一。对，必须的，必备单品也是。我让你有一种超能力，你会选择你想有什哪一个超能力？超能力，对，读心术吧。啊，是不是很多人都是？那你也想要读心术是吧？读心术。但我觉得这个会会省很多事儿吧，但是其实也有副作用。对，就是、但是如果你懂得太多了，就是多对，会说到你可能你意想不到的事情，或者是你。不喜欢的事情，对有利有弊这种东西，要按动漫里面来说的话，如果是，那个按那个《海贼王》里面来说的话，其实我最想要的是那个，黄猿的那个闪光果实。想，为什么？懂的人应该知道。因为我不知道，我不是我我没有看过《海贼王》。因为就是很帅，他那个就是一种，就是可以让自己变成光。哦，就是就很帅，自带光芒。对，自带光芒，对对对，很闪耀。最后一个问题。还是要回到我们时尚圈的、嗯，在你的搭配过程当中，呃，有没有一个单品是你觉得必不可缺的，亦或者是你最最喜欢、最擅长去用这个去搭的？必不可缺单品，我觉得打底的很重要吧。啊，但是我打底的我都觉得就是，其实就是纯色打底是最百搭的，它就主要还是看那个衣服的材料和质感，我觉得这很重要。我觉得一个衣服就是，不一定就是图案或者是花越多越好，主要是看一个就是越简单，然后材质啊和那个剪裁啊，有就是特别细腻才是好的。我觉得，我觉得你肯定是一个非常擅长搭配的，因为我看其实每一次你的微博上，大家粉丝在让你，哎，要记得更新、啊，<笑>对吧？<笑>然后每次看你照片，我就觉得，嗯，穿得很帅，搭得很帅，然后拍照也很帅。接下来呢，就是呃，我这个栏目的一个固定挑战环节，就是嘉宾接力。呃、上期我的采访嘉宾是宋伊人，他给到下一期的接力嘉宾布置的任务是一个手指任务，好，就。我觉得有点他，他这个，我觉得他这个我做不了，他这个太难了，这手，手，他居然能做到手这样，对，就我我九十度哎，那天我都，我都转不过去，这怎么做、啊？这我我能完成百分之七十吧？他是整个，对，他是整个九十度，我觉得。正常人好像，我觉得我是做不到，反正我觉得这应该是谷歌惊奇人才能做到，不太行，只能只能这样。但是我的手指到大拇指可以这样，啪，就是比较小的谷歌奇艺吧。啊，这我也完不成、这个。这所以每个人的点不一样，可能有的人他就能做成这样，那有的人肯定就是手能能这样。这个我的艾特你录制完，大家就看中国奇人奇对中国奇人秀，可以就是把大家集集结起来，看一看有什么特殊的才能。但虽然这个挑战他的这个你没有完成，但是你又给我们深挖出了另外一个我也完不成。这是我的个人特色。<笑> OK， 
那接下来就是你要给下一期的采访嘉宾，然后布置一个新的挑战任务。那前面的布置那么骨骼奇异是吧？一般人都做不着。那我这个布置一个都能做的啊，呃，那就是做二十个俯卧撑吧。是啊是啊是啊二十个，对于男生来说，我觉得应该是小意思，但对于女生来说，可能会有一点难。嗯，但是我相信，那要不然男生做三十个吧，女生做十五个就行了。就渣了。对，那我们今天的采访就到这结束啦。我们也期待下一个采访嘉宾能接住我们赖一的这个挑战。那好，大家再见，再见，谢谢。